Assalamualaikum dan hai. Kali ini anda bersama dengan saya, Liana Samsudin. So, pada hari ini, Amaz berada di acara Malaysia Tech Expo 2020. Jom mari kita lihat apa yang menarik pada acara kali ini. Okay, e-hailing trash app ni dia satu produk yang uh, dia bagi satu opportunity kepada public untuk sama-sama membersihkan alam sekitar terutamanya uh, produk-produk recycle okay, yang mana sebelum ni kita buat secara uh, manual yang mana lori akan masuk dari kawasan rumah ke rumah dan sekarang ni apps ni akan bantu vendors dan juga public untuk collect dan tahu bin mana penuh, bin mana yang tak penuh jadi benda ni akan jimatkan masa Lepas tu, fuel consumption reduce and then carbon release pun reduce. Uh, at the same time, produk ni dia macam dia boleh create satu income generation. Katalah hari ni kita tak ada duit nak makan. Jadi kita ada smartphone, kita download je apps ni dan kita tahu kita mana bin kita nak pergi. Contoh kita boleh collect kertas, kita boleh collect tin, kita boleh collect plastik dan dari situ kita boleh generate income. Okay, pertama sekali kita memang sasarkan di kawasan uh, penempat residential areas lah. Tak kira di mana-mana pun. Janji kawasan tu padat. Dan orang memang sentiasa setiap rumah ada benda yang nak dibuang kan. So, pertama sekali kat situ. Yang kedua kita sasarkan kat ofis-ofis, kat sekolah. Biasanya ofis kan kalau universiti banyak sangat paper-paper dan terpakai yang nak buang dan tak tahu nak buang kat mana. Ha, situlah tempat kita nak sasarkan bin-bin kita ni semua. Okay. Uh, sebenarnya kita dalam dalam aplikasi ni kita akan masukkan vendor sekali. Jadi bila kita dah katalah public ni dia dah download apps, dia dah kutip sampah. Dia akan pergi ke majlis juga. Dia akan cari vendor yang terdekat berdekatan dengan dia punya kawasan perumahan tu. Jadi tak payah dia susah payah nak fikir kat mana nak pergi jual, kat mana nak pergi jual. Vendor sekali dah masuk dalam tu. Okey, future plan untuk produk ni sebenarnya ni adalah stage yang pertama. Yang kedua, sebab kita baru baru dapat grant daripada government FRGS grant 62000. Jadi kita akan expandkan produk ni untuk includekan elemen blockchain. Sebab bila kita ada elemen pembayaran. So pembayaran ni kadang-kadang ada orang boleh hack sistem tu dan kita nak lebih selamat. So sistem yang paling selamat ialah menggunakan e-payment blockchain. Ah itu that is a future plan. Yes. Kita bina produk lesen rumput mini dan portable dengan hanya mengawal menggunakan telefon, smartphone menggunakan aplikasi Bluetooth AC Controller Sasaran produk ni kita nak jual kepada uh, Mua Company, Gardeners, Farmers, Household, household User, uh, macam kilang-kilang uh, That's our target market Okay, produk kita tidak menggunakan minyak bagi tu hanya menggunakan bateri yang boleh dicas. Uh, lagi produk kita hanya menggunakan kawalan telefon. Aplikasi. Aplikasi telefon. Future plan. Kita akan tambahkan solar, kamera, uh, sensor dan kita akan perbesarkan lagi blade and design. Design yang lebih Kami kumpulan hybrid, hybrid uh, gabungan antara IP Sepang dan IKTBN untuk hasilkan produk kita lah, produk Pelayu. Produk Pelayu ni, kita tahu selangor masalah besar plastik, sisa plastik. Okey, sisa plastik dekat IKTBN banyak kita generate. Dan kita nak selesaikan Pelayu ni, uh, plastik ni dengan campuran habuk kayu, sisa kayu daripada MP Sepang. Yang dipotong pokok-pokok tepi tu kan, dia biasanya buang je, kita buang je. So, kita ambil yang dulu sisa ni, kita buatkan satu produk yang bernama Pelayu, plastik campur kayu. Untuk buat bahan construction, bahan pembinaan Seperti butter, seperti penutup longkang, uh, tiles Macam-macam produk lah kita nak buat Untuk gantikan yang bahan yang sedia ada di market Dengan kos yang kita buat butter ni Harganya 5 sen sahaja Berbanding yang sedia ada, yang existing punya lah material So banyak produk, contoh produknya Ini butter Butter daripada plastik dan kayu Komposit lah yang ni, kalau butter yang biasa kita jatuhkan pecah betul tak? Yang ni tak akan pecah. Berkenaan dengan scientificnya, scientifically kita dah buat lah ujian makmal lah. Tensile test, SEM test, flexural test untuk ketengok ketahanan dia. Memang ketahanan yang sedia ada dengan yang semen yang sedia ada, ini memang jauh berbeza. Scientifically kita dah perluan. Dan satu lagi, kami dah 
dapat recognition daripada NASA itself National Aeronautic Space Administration CJ tu pun ada Mereka menyatakan ke, apa, bahan ni boleh digunakan di daerah Sepang dengan bersama dengan Sirin pun Memang kami nak komersialkan ke harap komersial commercialization lah Cuma dari segi untuk komersial kerjasama dengan industri pun ada Cuma itu masih dalam peringkat perbincangan lagi Plastik ini non biodegradable maksudnya dia takkan terurai dalam masa yang tersing, yang singkat lah macam contohnya macam tentu rokok itu dibuat daripada selulosa estate itu biodegradable dalam tempoh yang masa tertentu dia akan hilang juga tapi waste yang paling banyak sekarang di dunia memang bentuk rokok 4.5 trillion menurut National Geographic lah last year punya rekod lah okay, tapi yang tu dia akan hilang tapi yang ni takkan hilang dalam tempoh yang panjang lah kan so kita nak recycle dan digunakan balik untuk produk yang lain itu kami punya insensi lah di antara MPS Sepang dengan AKTB Sepang Uh, my project here is a dog breed recognition. It's an application that used to for user to upload their picture. So the the this application is integrated with artificial intelligence. The AI will recognize what is the breed of the dog is inside the picture. Initially, I came up this idea is because so many people cannot differentiate. Uh, some dog breeds is identical. Uh, example like Shiba Inu and Akita Inu, they are looks quite, quite alike. So my objective of this app is to help the user to easier to identify the breeds of the dog. So I have trained this AI with only uh, so far have uh, 25 kind of breeds for everyone to get a deeper knowledge into the dog breedings because you can see here after they have detected the dog inside is the golden retriever the user can, can navigate to another pages the, the another pages will briefly introduce what kind of breed this is and also I, I, my future plan is to implement some P2C concept inside of it for example when the, the dog reader they can take a picture from, from their own dog and then to identify not only the breed uh, if hopefully they are mixed breed and also their condition Maybe some dog is sick, so they can quickly identify what kind of sick is that. So they can give them the help as soon as possible. I had the idea of the development into maybe most of the breeds that have been known by the world, and also let it able to recognize the next breed. For example, uh, some way mixed with the foreign Pomeranian. So. Some people, because mystery is sometimes hard, hard to recognize for the for us. So, if possible, my future plan is to for this app to able to recognize this mystery. Uh, my product is about the dry herbs recognition. Yes, Google already has the uploading image to classify. Oh, what image is that? But my app can work offline, so even if you don't have Wi-Fi or mobile data, it still can function. So it doesn't only help uh, for the generic use, it also helps for those, let's say the Chinese store, usually the Chinese store, they sell those herbs. The labels are not in English, they are in Chinese. Hence, for those who cannot read Chinese, they will have problem in uh, think, knowing what type of herb is that. So, which is why this, applic this application will help them to uh, recognize the herb and tell them the English name. So, same goes for the traditional Chinese medicine students. Because these students, they need to memorize the herbs. So, let's say they don't know this herb, they don't know this herb, so they will have to um, find, search the reference book to identify what herb is that. So, the identification process will take quite a long time. So, this application will shorten the identification process. It's actually a very simple app because it's in the early prototype, early stage, which the app is just, for now, it will only have the recognition process that is taking picture or you upload the image from image of the herbs from the gallery and just the recognition process. There are no other functions, which is why it is written that it's a simple Android app. For now, it is not supported by. Uh, it is not 
iOS supported. Yeah, it's only for Android, yes. So for training the data, I use the Firebase Auto ML Kit. It's an API uh, application uh, program interface. It will help me to perform all those prediction, training, all those kinds of things. So for future work will be, let's say the commercial uh, value. Since this is just a simple, a simple app, so maybe in the future you can commercialize it. Maybe I can add in uh, what, which shop sells the herbs and where the users can find them. So, or maybe you can add some ad revenue, uh, ads to make revenue from the app. That is what I'm thinking for the future work for. Jadi itu saja apa yang berlaku pada acara Malaysia Tech Expo 2020. Saya Liana Samsudeng untuk Aman.